Fala, galera! Estou aqui com uma poliglota muito fera hoje. O nome dela é Beatriz e ela mora em Portugal. Um país que realmente eu adoro, adoro visitar. Tudo bem com você? Olá, tudo bem, Gabriel? Obrigada por me convidar. Estou muito feliz de participar aqui do seu canal. Que bom! É uma, é uma honra. É para mim. E... Que... <risos> que bom! Então, Beatriz, fala um pouco sobre você. Quais são os idiomas que você fala bem? Quais que você é, está aprendendo no momento? Então, eu falo inglês, francês, espanhol, português, claro. E no momento estou aprendendo alemão e mandarim. Legal! Eu, uh, eu, eu acho que assim... Uma das coisas que eu geralmente digo, especialmente nos, nos vídeos nos quais eu falo pra galera, olha, meu, torne-se poliglota. Não, não vai acontecer do dia pra noite, mas Sim. quer dizer, é, é um projeto pra vida, né? Sim, um projeto de vida. Então, e na minha opinião, quem é brasileiro deveria aprender, especialmente os idiomas que você já fala. Pro brasileiro, faz o maior sentido do mundo aprender inglês, espanhol, que pra gente é relativa, relativamente fácil, Sim, especialmente no, no início, né? E tem um... E o espanhol tem um Intelligibility Index, que Sim, é de 89%. Sim, que eu quer acho dizer... que são os idiomas mais próximos, né? Sim, quer dizer, pra, che... pra alguém que fala... Um brasileiro que fala espanhol de um nível, num nível intermediário, pra chegar ao avançado, vai ter a gigantesca vantagem de realmente uh, ter um monte de vocabulário que é bem parecido. Sim. Então, vai, é, chega mais... É, é fácil chegar a um, a um nível mais avançado no espanhol. E o francês também é um idioma lindo. No início é, é meio difícil, especialmente assim com a, a pronúncia. Sim, é muito diferente da escrita, né? Sim, exatamente. Quer dizer, uh, você tem que ver as letras que você não pronuncia, as letras que você pronuncia. E, mas tem muita coisa em comum com o nosso português. Tem muita coisa em comum com o espanhol. Tem muito vo vocabulário que dá para deduzir pelo inglês e pelo português também, né? Quando aprendemos Sim. francês, é muito parecido. Então, Beatriz, vamos falar um pouco sobre um tema que é tão legal e que, que interessa muita gente, que é exatamente aprender dois ou mais idiomas ao mesmo tempo. E exatamente isso que você está fazendo, né? Você Sim. está aprendendo alemão e chinês. Porque se a gente fizer isso da maneira certa, aprender dois idiomas funciona e é uma coisa muito prazerosa. Porque, na minha opinião, por exemplo, se você cansa, cansa né, de um idioma, você pode passar para o outro fazendo o, a rotação, como eu falo, do 80 20 É exatamente então... essa, essa, esse método que eu estou seguindo agora, que eu estou aprendendo o mandarim e o alemão. Então, vai conforme a minha motivação. Então, agora eu estou mais motivada com o alemão. Então, 80% estou estudando alemão, porque eu estou achando conteúdos que eu estou gostando, estou curtindo o alemão. E 20% eu fico estudando mandarim, mas é mais para revisar e manter o meu nível, por enquanto. Uhum. Estou sentindo que é mais assim para manter esses 20%. E depois eu troco e é começo a manter o meu alemão e avançar um pouco no mandarim. E essa rotação tá me ajudando a man me manter mais motivada em aprender. Porque antes eu ficava pensando, ah, eu tenho que decidir entre um e outro, mas eu quero aprender os dois. E eu encontro material Sim, que eu gosto bom. dos dois. Então, essa decisão acabava assim, pensando assim, ah, eu vou desistir então de idioma. E isso tá me permitindo a manter os dois e aprender dois idiomas ao mesmo tempo, sem ter que fazer essa escolha e ir avançando uhum. nos dois. Então, isso que eu achei muito interessante. E eu acho especialmente que a consideração da motivação pode parecer um detalhe para as pessoas. E eu já vi até cara que, por exemplo, assim, tem tem pessoas assim que aprende idiomas e é bem e não tem nada de errado com ser nerd, sabe? Sim. Mas tem cara que é bem nerd para aprendizado de idiomas e adora e tem uma baita motivação e vai, faz e tudo mais. E mas isso é um pouco incomum, na minha opinião. Eu não, eu não vejo tanta gente assim. E às vezes você pergunta para um, uma pessoa que nem essa, né? Ah, motivação. E para essa pessoa, ela vai te dizer: motivação nunca é um problema. Nunca é um problema. Eu sempre estou motivado, eu sempre estou aprendendo de Mas isso, para a maioria da galera, não é como funciona a realidade da pessoa. Quer dizer, a gente tem. Uh, se a pessoa não for fascinada com esse aprendizado de idiomas e, e tudo mais, uma pessoa mais, né? Quer dizer, normal, quer dizer, vai, vai ter. É, momentos nas, nos quais, isso é perfeitamente normal, não tem nada de errado com isso, momentos nos quais você vai se, se sentir muito menos motivado para aprender um idioma. E quer dizer, com esse método, pulando de uma língua para outra, né quer dizer, de uma, uma maneira estruturada, como a gente já, já como eu já apresentei em, em outros vídeos, isso ajuda muito na motivação. 
Porque é uma coisa... Como você falou, exatamente, você está mais animada com o alemão agora. Então você está lá se dedicando ao alemão, está curtindo, e mesmo assim você não está ignorando o, o, o mandarim, mandarim, você está revisando um pouco para manter o seu nível. E daí você vai chegar num ponto no qual vai falar, ok, agora é o momento de mudar, eu vou de me dedicar mais ao chinês, vou, quer dizer, vou ter mais exposição, vou estudar bastante e manter o seu nível de alemão. O que vai ajudar muito na, na motivação e com uma, um alto nível de motivação, você vai ter mais progresso mais rapidamente. Isso eu acho que também ajuda é. muito no platô do intermediário. Quando a gente chega naquele platô do intermediário, Sim. acaba desmotivando um pouco, parece que não está avançando. E ter um outro idioma para se motivar ajuda muito também. E outra coisa que, eu, que aconteceu comigo foi do inglês e espanhol. Eu aprendi os dois ao mesmo tempo, mas eu estava em níveis diferentes. Então, não comecei ao mesmo tempo. Então, quando eu estava no intermediário do inglês, eu comecei o espanhol e comecei a aprender espanhol através do inglês. Esse é outro método que eu gosto. O que você acha desse método de aprender um idioma através de outro? Eu, eu gosto. Eu gosto bastante, especialmente para revisar um idioma, às vezes. É, eu tenho muitos livros bilíngues. Eu tenho até um aqui, vou pegar rapidinho. Sim. Ele é em francês e russo. Ah, que legal. Ele é do Nicolas... Eu, eu adoro o Gogol. E, e tá aqui, ó, em francês e russo. Sim. Como o meu nível de compreensão no francês é superior, quer dizer, então, é uma maneira espetacular de, de aprender novo vocabulário que eu não conheço em russo ao revisar o francês. Sim. Que é uma coisa muito, muito útil. Mas eu tenho livros também, assim, de, desse, de, do mesmo tipo. Uh, russo e, e alemão, chinês e alemão... Uh, muitos de, de quando estava aprendendo bastante francês e tentando chegar a um nível mais alto inglês e francês quer dizer é uma é uma coisa que pode ajudar bastante Sim. e ajuda muito na motivação especialmente porque às vezes por exemplo pessoalmente eu quando estou muito focado no idioma eu me sinto assim tipo ah, o ideal seria sabe manter os outros idiomas então Sim, a gente esquece coisa, de assim, manter sabe? porque está muito animado com só né? às vezes. exatamente muito bom. Então, eu lhe desejo sucesso no aprendizado de alemão e mandarim. Eu acho que você vai arrasar, porque você está com um método certo para aprender. Obrigada. <risos> e, logicamente, você já sabe. Essa que é a questão também, como eu sempre falo, a galera não tem a mínima noção de como aprender um idioma. Sim. Você já sabe. Então, quer dizer, você vai ter um nível de progresso. A gente já sabe o que fazer, é, né? Bom. Quando já aprendeu os primeiros idiomas, já sabe, já try and error. E já sabe o que, que deve fazer para aprender, né? Exato. E você sabe também o que funciona para você. você. Você tem noção de... de... Porque também é muito do, do, do aprendizado de idiomas é uma coisa pessoal. Sim. E, por exemplo, também vai ter muita gente que, pref... que vai preferir aprender um idioma por vez. Não tem nada de errado com isso. Sim. Né? Quer dizer, por exemplo, o, o meu grande amigo uh, e gigantesco poliglota Steve Kaufman, ele preferia aprender... Apenas um idioma por vez. É só mais recentemente que ele começou a aprender uh, dois ou mais por vez. Sim, eu, ac eu acompanho o canal dele. Eu vi também que ele sempre... Um, um de cada vez e agora ele tá fazendo mais idiomas também. É, é uma questão pessoal, né? É tentar e ver o que que funciona. Exatamente. Então, ele, ele tava aprendendo uh, turco, farsi, persa, né? E árabe ao mesmo tempo. Dele, dele, ele decidiu que três ficou um pouco demais. Então, ele tá mais focado agora... Acho que ainda tá árabe e farsi ao mesmo tempo, que tem o mesmo uh, alfabeto, então faz sentido, né? Sim. Então tá aí. Mas uh, muito obrigado, Beatriz. Muito um obrigada. Prazer. prazer. Teremos você no canal novamente, Tomara. Sim, espero que sim. <risos> que bom. Grande abraço. Obrigada, tchau, tchau.